greetings from Davao City. Mga kaibigan, kasama po po si Perry Paz at si Atty. Richard Toreja dito po sa Davao. Nandito po kami sa Tree Restaurant ng Balik Bukid at the heart of uh, Davao City. Uh, gusto ko pong magkwento sa inyo tungkol sa aking uh, uh, prosesong pinagdaanan na ako ay nagpasyang sumunod kay Kristo bilang seminarista at bilang pari later on. This was in the 60s. I, I was in grade 4, 5, or 6 when uh, I was an altar boy serving at Mass at uh, na-attract po ako sa buhay ng isang pari. And it's funny because God makes use of uh, shallow reasons to call a person unto Himself. Like, ang naging attraction po noon para sa akin upang pumasok sa seminaryo ay yung pare during, sabi ko, 60s, eh, the person, the, the priest was so uh, held in high esteem that uh, sa lahat po ng usapan, he had the last say. Tapos sa mga handaan na kung sa, sinasama po kami ng pare, usually we were, we were on his left and on his right, eh, kung ano po yung pinapakain sa kanya, yun din po yung pinapakain sa amin. Eh, napakasarap po ng pagkain na inahahay ng mga kapampangan sa mga pare. At uh, sila po yung, yung may kotse noon, ano? lalo lalo na imported pa yung mga American cars ng mga pare na free of tax. Kaya sabi ko, wow, sarap maging pare. Sikat ka na, pinakikinggan ka ng mga tao at uh, mayaman ka pa. So, ito pong parang nito, I believe, looking back, is the primary reason that I was uh, telling about God used to call me to attract me unto Himself. Ayun nga po, pumasok ako sa seminaryo, ba, nung nagtagal ako sa seminaryo, napansin ko na hindi pala ganun yung pagsunod kay Kristo. No? It's not all. Hindi rangya, hindi kayamanan, hindi katanyagan. Kundi sabi nga ni Jesus, if you want to follow me, pick up your cross and follow me. At pakonti-konti po, yung mga preliminary reasons ko lumalim, yung mga dahilan kung bakit gusto kong sumunod kay Kristo, gusto kong magpare, at ang pagpapare pala ay pag-aalay ng sarili. Ano, kakalimutan ang iyong sarili. At susundin ang kalooban ng Diyos. At ito ang magiging timon ng buhay ng isang nagpapare para ialay niya kanyang sarili sa Diyos at sa kanyang kapwa. My friends, I... I was sharing this story about the beginnings of my uh, called vocation because in the gospel that we read, sabi po ni Jesus, huwag niyong hanapin yung pagkaing nasisira but seek for food that nourishes you into, into eternal life. Sapagkat ang mga tao po, noong uh, naparami ni Jesus yung mga tinapay at, uh, at uh, isda, E di pinakain po niya yung limang libo katao from those uh, simple uh, simple food. Ano po? At naparami niya ito at uh, na, na, nabusog ang mga tao. E eh, gusto na nga yung sundin si Kristo. Sabi nga ni Jesus, you are following me not because you saw the signs but you wanted, you had your feel. Nabusog kayo. Kaya doon po niya sinabi yung mga importanteng kataga na huwag raw po yung pagkain na sisira ang ating atupagin ah, sa ating buhay kundi yung mga, mga values mga gawain na magdadala po sa, sa atin sa buhay na walang handan mga kapatid ang pagsunod kay Jesus ay hindi sapagkat ikaw ang makikinabang kundi ang pagsunod sa kanya ay naranasan mo ang kanyang pagmamahal sa iyo Kagaya po sa akin, ano po, sa mababaw na paraan, pinakilala po ni Yesus sa akin na ako importante sa Kanya. But in the process of following Him, I realized how much God has loved me. And it is this love that brought me to a deeper faith in Him. Sapagkat mahal po niya ako, minahal ko rin ang Diyos. At ito po ang laging kasangkapan ng Diyos, ng Diyos upang iugnay ako sa Kanyang sarili yung po yung definition natin ng faith. Faith is accepting a relationship with Christ wherein you have realized that God has blessed you so much, has been so generous to you 
that now he wants to, to complement these things to to value these things by now loving him by making him the center of your life and that you follow him to follow his command of preaching the good news to all peoples on earth ang pagsunod ko pala sa kanya ay pagkakaroon ng ng mga values mga teachings mga mga realizations na mahal ka ng Diyos at nakahanda mong iwan ang lahat ng rangya, kapanyagan, kagaligan, karunungan upang mahalin mo si Kristo at mahalin mo ang misyon na ihahalay niya sa iyo at ito ang makikinabang sa mga ito ang mga taong paglilingkuran mo and doing this will affect your entry into eternal life magdasal po tayo Panginoong Diyos, salamat po sa mga katagang binig ka sa amin ni Jesus that we really have to, to discern what pushes us or what motivates us to follow Him. Not the value of this world, but His very value, His personhood that we follow and accept Him in, in our hearts, that He becomes the center of my life, and then I... And I invite other people to do the same so that we can now offer ourselves to Him and to be one with Him in His mission. Lord, bless us as we um, put into accomplishment, operationalization of Your mission and your, your, your love for us that, so that we, we would really become Your disciples and apostles. All this we ask in Jesus' name who lives and reigns with You in the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Kung inyo pong nagustuhan itong video na ito, please paki-like lang, share it in your Facebook account, and even subscribe to it kung nanaisip po ninyo. And we will become partners of Christ in the spread of His good news. God bless you.